அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் அ வெரி ஹாப்பி ஃப்ரைடே டெக் நியூஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் இந்த நோட்டோட இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் டெக் அப்டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துலாம் டெக் நியூஸ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இன்னைக்கும் பேடிஎம் கான்டெஸ்ட் இருக்குது டீடெயில்ஸ் எல்லாம் இப்போ மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறதா இருந்தால் என் பேர் வானா இது டெக்னிக்கல் சென்னை அனைத்து டெக் செய்திகளும் தமிழில் இன்னைக்கு முதல்ல பார்க்க போகிற டெக் அப்டேட் ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எஃப்சிசி அதாவது ஃபெட்ரல் கம்யூனிகேஷன் கமிஷன் வந்து ஹுவாவே மற்றும் ஜிடி இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் வந்து யூஎஸ் உடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு பெரிய த்ரெட் அப்படின்னு ஒரு அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த எஃப்சிசி கீழே இருக்கக்கூடிய நேஷனல் ஃபண்டிங் சிஸ்டத்தில் வந்து யாரெல்லாம் ஹுவாவே மற்றும் ஜிடியில் வந்து நெட்ஒர்க்கிங் ரிலேட்டடான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் இனிமேல் சப்சிடி கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதை எடுத்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஹுவாவே மற்றும் ஜிடிக்கு மட்டும் உள்ள சைனாக்கே ஒரு பெரிய செட் பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை எஃப்சிசி வந்து அதே ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து யூஎஸ் உடைய கம்யூனிகேஷன் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் தான் பொறுப்பு சைனா வந்து இனிமேல் எந்த செக்யூரிட்டி பிரீச்சும் இங்கே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இதையடுத்து வந்து யூஎஸ் வர்சஸ் சைனா இவங்களுடைய வார் வந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டே தான் போகுது அடுத்ததா வாட்ஸ்அப் உடைய மூணு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அனிமேட்டட் ஸ்டிக்கர்ஸ் அதாவது வந்து நீங்கள் சேட் பண்ணும்போது வந்து அனிமேட்டட் ஸ்டிக்கர்ஸ் வழியாக சேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இரண்டாவது வந்து கியூஆர் கோட் அதாவது கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கியூஆர் கோட் ஃபார்மேட்லேயே வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது வந்து வீடியோ காலிங்கை வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது அதாவது வந்து அதோட பிரைட்னஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ளர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஆடியோ குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ காலிங்கை வந்து இன்னும் பெட்டர் ஆக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் ஸோ இந்த மூணு ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் பெட்டா டெஸ்டிங்கில் இருந்தது இது கூடிய விரைவில் டூ பில்லியன் யூசர்ஸ்க்கும் இவங்க ஸ்டேபிள் அப்டேட் ரோல் அவுட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் உடைய லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனுக்கு அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகிடும் அடுத்த அப்டேட் ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொன்னாவே டேட்டா பிரிட்ஜ் தான் இப்போ மட்டும் இல்லை ரொம்ப வருஷமாக ஃபேஸ்புக் அவங்களுடைய யூசர்ஸ் உடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வெளியே லீக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக நடந்துட்டுருக்கு பட் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்து ஆக்டிவ் யூசர்ஸ் உடைய இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் இன்ஆக்டிவ் யூசர்ஸ் உடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வெளியானதாக தெரிய வந்திருக்கு ஸோ இன்ஆக்டிவ் யூசர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது தொண்ணூறு நாளாக வந்து உங்களுடைய ஆப்பில் நீங்கள் லாகின் பண்ணாமல் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே டெவலப்பர்ஸ்க்கு போகிறதா தெரிய வந்திருக்கு ஃபேஸ்புக் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஏன் நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டெவலப்பர்ஸ்க்கு போகுது அப்படின்னு தெரியல பட் இன்ஆக்டிவ் யூசர்ஸ் உடைய நிறைய பேருடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டெவலப்பர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததா தெரிய வந்திருக்கு பட் ஃபேஸ்புக்கும் இதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் செக்யூரிட்டி ப்ரீச் ஆகும்போது அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்போ தான் வந்து இவங்க பர்ஃபெக்டாக இதை பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல ஸோ நீங்கள் ஒரு வேளை ஃபேஸ்புக் ஆப்பை தொண்ணூறு நாளாக ஓப்பன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி லாக்இன் பண்ணி லாக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சேஃப்டிக்காக அடுத்த பேட் ரீசெண்டாக இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஐம்பத்தொம்போது சைனீஸ் ஆப்பை வந்து பேன் பண்ணியிருந்தாங்க இதை எடுத்து வந்து பாகிஸ்தானும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தெரியுது எஸ் பாகிஸ்தானில் வந்து பப்ஜியை டெம்பரரியாக பேன் பண்ணியிருக்க தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த டெம்பரரி பேன் எதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் உடைய சைக்காலஜிக்கல் ஹெல்த் அதே சமயத்தில் அவங்களுடைய டைம் ரொம்ப அதில் வேஸ்ட் பண்ணுறதுனால இதை பேன் பண்ணுறதாகவும் இதை எடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரரி பேன் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய நேரத்தை ப்ராப்பரான விஷயத்துக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால பேன் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அப்டேட் ஒன் ப்ளஸ் அவங்களுடைய ஸ்லிம் ஸ்மார்ட் டிவி இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்த டிவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு சைஸஸ்லேயே இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பத்தஞ்
அது மட்டும் இல்லை ஒரு டிப்ஸ்டர் வழியாக ஒன் ப்ளஸ் நாட் இந்தியாவில் ஜூலை டென்த் அன்றைக்கி அஃபிஷியலாக லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு அதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் நைன்ட்டி நைனுக்கு லான்ச் ஆகலாம் அப்படின்னு தெரியுது ஒருவேளை இந்த ப்ரைஸ் எங்கு ஒன் ப்ளஸ் நாட் லான்ச் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கும் இதை எடுத்து ஒன் ப்ளஸ் நாடுடைய லான்ச் டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜூலை டென்த் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சோர்சஸ் மூலியமா தெரிய வந்திருக்கு அடுத்த அப்படியே சாம்சங் அவங்களுடைய ஏ தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போன மாசம் தான் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க லான்ச் பண்ணும் போது இதோட விலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் போனுக்கு ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் ஸோ இப்போ நீங்க இந்த ஸ்மார்ட் போன் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா இமீடியட்டா ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு ஆஃபர் பிரைஸ் வந்து இருபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லை ஒருவேளை நீங்க ஐசிஐசிஐ பேங்க் உடைய டெபிட் கார்டு இல்லைனா கிரெடிட் கார்டில் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டிக்கு இது அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ சாம்சங் கெலக்சி ஏ தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் மீடியா டெக் சிப் செட்டில் ஐயாயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்டரியோட ட்ரிபிள் கேமரா ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஸ்மார்ட் போனாக இப்போ தான் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியாவில் அது மட்டும் இல்லை சாம்சங் உடைய ஃபோல்டபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சாம்சங் கெலக்சி சி ஃபிளிப் இதுலேயும் வந்து ஏழாயிரம் ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட லான்ச் பிரைஸ் வந்து ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஏழாயிரம் ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் போய் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ நீங்க சாம்சங் ஃபேனாக இருந்தால் இந்த ரெண்டு ஆஃபர்ஸையும் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்த அப்டேட் விவோ உடைய பாப்புலரான வாய் சீரீஸ்ல ஆஃப்லைன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் விவோ ஒய் தேர்ட்டி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஜூலை ஏழாம் தேதி இந்தியாவில் லான்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வெளியாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் உடைய விலையும் ரிவில் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் உடைய பேஸ் வேரியன்ட் ஃபோர் ஜிபி ரேம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் வந்து பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு இவங்க இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு இதோட ஸ்பெசிபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு என்ட்ரி லெவல் அளவுக்கு தான் இருக்கு இது மீடியா டெக் ஹீலியோ பி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல குவாட் கேமரா பதிமூணு மெகா பிக்சல் பிரைமரி சென்சர் ஃப்ரண்ட் கேமரா எயிட் மெகா பிக்சல்ல ஐயாயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்டரியோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து இந்தியாவில் ஜூலை ஏழாம் தேதி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த அப்டேட் விவோ உடைய சப் பிராண்ட் விவோ ஐ கியூ ஜெட் ஒன் எக்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு லான்ச் ஆகலாம் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு இந்த லான்ச் இவன் கண்டிப்பாக சைனாவில் தான் இருக்கும் இந்தியாவில் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஜில குவாட் கேமரா இதுவும் நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் பிரைமரி சென்சார் ஃப்ரண்ட் கேமரா சிக்ஸ்டீன் மெகா பிக்சலோட ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எம்ஏஹெச் பேட்டரியோட தேர்ட்டி த்ரீ வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட ரொம்பவே அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸ்ல இது லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வெளியா இருக்கு ஸோ பார்க்கலாம் ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு ஐ கியூ ஜெட் ஒன் எக்ஸ் என்ன பிரைஸிங் இவங்க லான்ச் பண்றாங்கன்னு அடுத்த அப்டேட் கூகுள் உடைய பிக்சல் ஃபோர் ஏ இந்தியாவில் பிஸ் சர்டிபிகேஷன் கிளியர் பண்ணிடுச்சு ஸோ கூடிய விரைவில் இந்த ஸ்மார்ட் போன் லான்ச் ஆக போது ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் போன் உடைய ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் பத்தின ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷன் தெரிய வந்திருக்கு இது எயிட்டீன் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட இவங்க லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது அது மட்டும் இல்ல கூகுள் பிக்சல் ஃபோர் ஏ லான்ச் கூடவே வந்து கூகுள் உடைய பிக்சல் த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ எக்ஸல் இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் போனையும் டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போறதாகவும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதை அடுத்து இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் போனும் இப்போ கூகுள் ஸ்டோர்ல வந்து குளோபலா உங்களுக்கு அவைலபிளா இல்லை ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் போன் அதாவது கூகுள் பிக்சல் த்ரீ ஏ மற்றும் த்ரீ ஏ எக்ஸல் இதை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா அமேசான் அந்த மாதிரி பார்ட்னர் வெப்சைட்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அப்டேட் ரியல்மி உடைய சிக்ஸ் எஸ் இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்து ஏற்கனவே மலேசியாவில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் போன் இந்தியாலையும் லான்ச் ஆக போறதா தெரிய வந்திருக்கு இந்த மாசமே பட் இது ரியல்மி சிக்ஸ் ஐ இல்லாம ரியல்மி சிக்ஸ் எஸ் இந்த பேர்ல தான் லான்ச் ஆக போறதா தகவல் வெளியா இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இதோட விலை அப்படின்னு
ஜூலை செவன்த் அன்றைக்கு இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறதா அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய கீக் பெஞ்ச் லிஸ்டிங் வச்சு இது ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் டுவெண்ட்டி ஜியில் லான்ச் ஆகலாம் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லை இவங்க லான்ச் பண்ணியிருந்த டீசர் வச்சு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய அவுட்லுக் வந்து ரெட்மியுடைய நோட் நைன் ப்ரோ மாதிரியே இருக்கும்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்க தகவல் என்னென்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெக்கோட இவங்க லான்ச் பண்ண போகிறதா தெரியுது அது மட்டும் இல்லை இதோட விலையும் ரிவில் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்தியாவில் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக வந்து பதினஞ்சாயிரத்துக்கு கீழே தான் லான்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது நிறைய சோர்சஸ் மூலயமா நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு ஸோ ஸ்போக்கோ எம் டூ ப்ரோ இந்தியாவில் பதினஞ்சாயிரத்துக்கு கீழே நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை போக்கோ அவங்களுடைய எம் டூ சீரீஸில் வந்து போக்கோ எம் டூ லைட்டும் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியுது பட் இது இந்தியாவில் லான்ச் ஆகுமா என்னன்னு தெரியல இது குளோபலாக லான்ச் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரூமர்ஸ் வந்து ஸோ போக்கோவுடைய எம் டூ லைட் வந்து ஏற்கனவே இவங்க மலேசியாவில் லான்ச் பண்ண ரெட்மி நைன் ஏ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை தான் ரீபிராண்ட் பண்ணி லான்ச் பண்ண போகிறதா தெரியுது ரெட்மி நைன் ஏ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம்னா இது மீடியா டெக் ஹீலியோ ஜி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெல் கேமரால லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பார்க்கலாம் போக்கோ அவங்களுடைய எம் சீரீஸ் கீழே இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுக்கிறது <laughs> நீங்க